。各位观众好，我是老编轩轩，欢迎来到全程解说，继续的送上的是街霸大师局，有匹路边草，这两匹雷电。该来的还是要来啊，该遇上的还是要遇上。好的，我们新进的春丽高手啊，遇上了雷电老司机啊，不是老司机，老装逼啊，嘟起来也没用啊，跟布尼象把你的粪叉打掉，钉耙无处可勾。哎啊，来了，都是在那个机遇转身的时刻啊，出现了一丝丝的这种希望啊。好，斗鸡上出了两下，老中医的话，望闻问切，悬丝诊脉。啊，我觉得两批是故意的，把钉耙自己弄掉啊。他不想悬丝诊脉，这个小心思，路人皆知啊。可以的，可以的。遇上他人就是悬丝诊脉，啊，遇上春丽，他就故意丢到钉耙。啊，这波好的，对方已经吓傻了，听到我说话。不敢相信眼前发生的一切，啊！不管你是悬丝诊脉也好，不是悬丝诊脉也好，你给我进来！好，先悬丝诊脉一下。听到了我的呼唤啊！老中医拿起了钉耙，故技重施。好，我们说一说双方的对策。其实春丽最好的对策呢，还是一个下下中腿，有机会就前压啊，没有机会就下中腿。跟对方这种相持啊，其实相持能力还是不弱的，因为对方也没有波，啊，没有飞行道具，没有升龙，正好是两种差不多的呃牵制型的选这个角色遇到一起，相互牵制，就是看谁的判定更长啊，判定更高。好，中腿，那对方跳入呢，可以牢牢的防住啊，对方也不敢前抓，有春丽的反抓是。所有角色里面，我觉得应该是数一数二的。对方不敢前抓，只敢前压。啊，白烈没什么用。啊，看一下老中医，把春丽逼到半边。那整个潇洒哥，一二，好，再压，起身，一，再捏，好，反身勾，完了，兄弟。哎，踩头没踩中，一。啊，来爹，请你停下你匆忙的脚步，听我一眼。啊，看一下双方第二局。那、啊、春丽的话，对视这相持的能力真的是数一数二啊。好，来了，压个硬直，直接捏，对方起身反捏，压到旁边。啊，路边草的话，看一下遇上这种压制更为强烈的这种选手。能不能占到优势？其实从第二局开始呢，我觉得春丽就不占什么优势。雷电还是始终把这个节奏啊放在自己的手里。来，啊，勾，中腿不不管用啊，他的中腿的话只能防对方近身，防不了对方这种远程压制。啊，压你乱动。啊，老中医开始了悬丝诊脉啊。悬丝诊脉情况下没有办法，没有办法。春丽的没有任何一招能够牵制对手，在一个半身位的话，只能听对方摆布。哎，啊，落地直接哎，完了。啊，路边草现在没有找到比较好的方法来应对对方这种近插。走，老中医。啊，粪叉大法，四十五度角。斜钩，啊，勾股定理，<笑>哎呀，利用第三边来压制啊，这个太坏了。春丽的话只有个两边，来了，啊，老中医还是一位数学高手，勾股定理压制，太狠了。好，看一下双方第三局啊，那春丽的话现在血脉被压制，怎么破？你看，只要伸腿就被打，对方根本不管你这些，各种悬丝诊脉，老中医一招就把你弄死。好，来了，那只能找一找机会啊。好，百烈，能不能阻止对方的近身压制？似乎不能。啊，连续的中腿想摆脱对方的控制，太难。啊，这样就能看到春丽的硬伤啊，遇到这种。也是相持能力比较强的角色
，确实找不到更好的办法。那现在雷电一直在近身压制，也不给你出来的机会，你出来一个反背，好落地，对方直接跳开，啊走，示威啊这示威，啊双方在相持，相持不下，顺利。顺利比较难啊，倒地了。好的，跟布尼相走起来。哎，老中医不愧是行走江湖多年，这种小伎俩还瞒得过我。瞬间跳开啊，一个后跳，从容化解。可以可以，心思非常的缜密。来，好，近身，落地啊，不给你落地，一个滚叉。始终把距离控制在自己够得到你，你却够不到我的这么一个距离。啊，偶尔换成一个直边，三角直边，大家看一下。你看春丽始终处于被动的状态，那路边草怎么样解决这个问题？一直没有找到对策。啊，老中医有恃无恐的前进，勾分勾得不亦乐乎。来了，啊，捏头。你看，完了，完全压制人，那这个怎么办？哎，机会！你不压，没有机会了。哇，这个白裂，空中一个捏，啊，想刮头。好，金。那春丽一直没有摸到对方的硬直，摸到硬直才有机会。啊，连续的勾，完了，啊，还是没有办法，依旧处于被压制的状态，怎么办？好，那我们看新的一局，那春丽能不能找到对策？好，绕后没有绕后成功，连续的第三边进行压制，悬丝整脉，倒地。啊，那我觉得只能拼了，只能前进跟对手拼，压对方一个倒地。你看对方的出招的频率，现在明显的看到啊，春丽出招的频率降低的很很多。现在在积极的找对策啊，还是龟缩防守一下，没有找到。哎，好的，打到一个先手，漂亮，机会啊！提前出招压硬直，然后让自己的帧数领先对手。来了，啊，连续压硬直，啊，轻 A counter， 起身打一个后手，啊，这波好的分叉掉了，现在就是进阶的最好的机会啊！对方悬刺整脉已经。不太可能，哎，近身的根部逆向不科学，滚叉，好招，哎，啊，最好的办法就是让对方的钉耙早点脱落，走，好倒地，机会来了，啊，也没有敢近抓，也不知道帧数是谁领先啊，因为他摸到他的硬直比较早，前抓的话有可能对方还可以反背。压，好摆列啊，摆列可以的，但是只能摸到对方硬直才能摆列，不然对方从容跳入。啊，很精彩啊，很精彩。虽然说没有什么连断啊，也没有什么牵制，但这把确实真的很好看。春丽，机会一直不是很好，一直处于很被动的状态，叫做越挫越勇，终于找到一点。胜利的曙光，其实这是克服自己、啊，就怎么被摆脱，怎么去摆脱。好了，钉耙掉了，机会来了。春丽现在开始了自己疯狂的进攻啊！落地的话，哇，漂亮，一个滚叉，上门讨要彩礼。好，第三局，走，下麦，啊，来了。近身压一个硬直，近身哇三下，雷电居然中了三下啊！空中一个捏，好捏头，那还是回到了一个雷电优势的状态。好的，倒地，原地起跳，技能防空，哦呦，什么鬼？哎，啊，春丽，这把要完了，基本没有什么胜利的希望了，机会不大，开始。不停的出招啊，废招！哎，打到对方一个机会，很有经验啊，分叉又掉了，再捏，终于是啊，旗开得胜。那恭喜一下春丽啊，最后还是找到了对策。
好的，大家喜欢全解说，点点不关注，感谢收看，下期再会。